Друзья, хочу открыть вместе с вами Деяния апостола, первую главу, восьмой стих. Перед тем, как мы будем читать, хочу сказать, что сегодня удивительный день. Этот день э, считается днем рождения церкви. Христианство в течение двух тысяч лет отмечает этот праздник, называя его Днем Пятидесятницы. Дорогие, я хочу поздравить вас с этим удивительным праздником, с сошествием Святого Духа на землю. Вы помните, что Иисус сказал, «Я не оставлю вас сиротами». Ученики понимали, что Он покинет эту землю, потому что Он говорил о том, что еще немного, совсем немного, и мне нужно будет уйти от вас. И они чувствовали себя брошенными уже от одних слов, что Он уйдет с, с этой земли, и они останутся одни без учителя. Но Он сказал, «Я не оставлю вас сиротами. Я пойду к Отцу Моему, я умолю Отца Моего, и Он пошлет вам другого Утешителя, Духа Святого, мир». Духа Святого, мир которого не знает, но вы будете знать Его. Он придет к вам, Он будет с вами, Он будет на вас, Он будет возле вас, Он, он останется с вами. Поэтому вы никогда не будете чувствовать себя оставленными, брошенными, одинокими или сиротами. И сегодня этот день, когда церковь празднует день сошествия Святого Духа на землю. Это 50-й день от воскресения Господня. То есть фактически день 50 это 50-й день, когда Иисус преодолел все препятствия и, победив смерть, Он воскрес из мертвых. А потом через 10 дней Он вознесся на небо, через 40 дней, точнее, а через 10 дней после вознесения сошел Дух Святой на землю. И день Пятидесятницы – это день сошествия Святого Духа на землю. Я хочу поздравить вас с этим удивительным, совершенно бесподобным, ни с чем не сравнимым праздником. Праздником, когда уже ты не можешь сказать, что ты сирота, что ты одинокий, что ты вот оставленный здесь, на земле так много трудностей, проблем. Бог там, а ты здесь. Ты не можешь так сказать. Он сказал, я буду с тобою, я буду всегда рядом, я буду внутри тебя. Мой Святой Дух – это частица Бога, это третья личность Божества. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Он пришел на землю и опустил и поселился в сердцах тех учеников, которые были там, в Иерусалиме. Поэтому, церковь дорогая, поздравляю вас с Днем Пятидесятницы, с Днем Сошествия Святого Духа на землю. Аллилуйя! Давайте прославим нашего Господа. Он велик! Он велик и чудный! Деяние апостола, 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли». Давайте откроем еще Иоанна, 20 главу. И я хочу вместе с вами посмотреть на несколько стихов, которые здесь записаны. Иоанна, 20 глава, будем читать с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого!» Остановимся на этом. И она описывает это событие и говорит, что в первый же день недели, то есть тот день, в который Иисус воскрес, в тот день вечером ученики все еще боялись, потому что была серьезная опасность со стороны иудеев. Совсем недавно, только несколько дней тому назад, эта толпа неистово кричала «Распни его! Распни его!» И обезумевшие люди просто издевались над Иисусом Христом. В конечном счете, они его распили и убили. Но вот он воскрес из мертвых. Это было утром, рано. Он воскрес из мертвых. Но ученики все еще находятся в доме, они боятся, и они за закрытыми дверями. И вот вдруг 
Неожиданно, совершенно Иисус появляется среди них. И Он говорит им, мир вам, мир вам. Как интересно, Писание говорит о том, что Фома вообще-то отсутствовал на том собрании, нехорошо пропускать богослужение. Поэтому, когда он потом увидел Иисуса, то он сказал, что я не поверю, или ученикам сказал, я не поверю, пока сам не увижу, пока сам не перепроверю, не поверю. Но вот 10 учеников, потому что Иуда уже был мертв, 10 учеников были в этой горнице, и Иисус явился среди них и сказал, «Мир вам!» А потом Иисус... Они очень обрадовались этому, потому что вот Иисус, вот Иисус... А потом Иисус вторично сказал им, «Мир вам!» И тут же, обратите ваше внимание, Он говорит, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Первое слово, которое он сказал, «Я посылаю вас, я посылаю вас. Отец меня послал, и я посылаю вас». Братья и сестры, я хочу сказать, что церковь – это не люди, сидящие на одном месте. Это люди посланные, которые двигаются, всегда идут куда-то. Идут к соседу, идут к близким, друзьям, к родным, к знакомым. Идут в другое место, идут и уста их говорят о любви Божией. Идут и проповедуют Евангелие. Иисус сразу же после воскресения дважды сказал им, «Мир вам». И тут же сказал, «Меня послал Отец Небесный, точно так же, как Он меня послал, я посылаю вас». У вас будет миссия, вы живете не просто на этой земле, у вас будет назначение в вашей жизни. Когда Он сказал это, написано, после этого Он дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Интересно, слово «дуну» в подлиннике, это не просто так «дуну» и все. Это... Знаете, слово, которое описывает, когда человек надувает что-то. То есть он, видимо, дунул достаточно хорошо. Прямо дунул. Дунул на них. И при этом сказал «примите». А вот это слово «примите» означает «сию минуту», «сейчас же». Не то, что вы примете когда-то, «сейчас же». Прямо сейчас прими, вот я тебе даю что-то. То есть Иисус сказал «мир вам». «Мир вам! Как послал меня Отец, я посылаю вас!» После этого сделал следующее. На учеников. И сказал, «Примите Святого Духа!» Как вы думаете, приняли они или нет? Да, конечно, приняли. Написано, они обрадовались. Когда ты рад, ты открыт. Я не верю, что кто сказал, я ничего не приму здесь, я убежал, не знаю, что здесь случилось. Вообще, Иисус, тебя только убили, ты воскрес. Нет, так не было там. Совершенно другая атмосфера. Они открыты. Иисус, Иисус, мы так много пережили за тебя. Мы не могли даже уйти из города, потому что тебя убили. Иисус, мы в страхе убежали, когда тебя схватили в ту ночь. Иисус, ты был мертв, мы не, знали, мы не могли места себе найти. Иисус, это ты! Иисус! Он говорит, мир вам! Мир вам! Какая встреча после всех этих событий! И тут же говорит, примите Святого Духа! Конечно, они приняли. Знаете, в этот момент истории... Произошло что-то, что никогда раньше за всю историю человечества не происходило. Потому что вообще-то Дух Святой, если мы читаем Библию, Он посещал землю, Он опускался с небес на землю, Он приходил на разных людей, на царей, священников, на пророков, но Он приходил только для того, чтобы они исполнили какую-то миссию. Очень яркий пример в Библии – это жизнь Самсона. Дух Святой сходил на него могущественным образом. Он чувствовал такую силу, что он мог взять, поднять ворота города, взвалить на плечи свои и вынести на город. Он мог взять челюсть ослиную и убить тысячу человек, но это нереально. Какой-то костью, челюстью ослиную убить тысячу человек, и никто не мог коснуться его. Почему? Откуда такая сила, сверхъестественная сила на этом человеке? Знаете, откуда? Дух Святой сошел на него. Дух Святой – это сила, которая сошел на него, и он был облечен в такую невероятную силу. Когда на пророка сходил Дух Святой, они говорили, так говорит Господь. Возвещали Слово Божие, говорили просто к сердцу людям. 
А потом Дух Святой уходил. Он как приходил, он так же уходил. Он придет, человек исполнит миссию, и он уйдет. Дух Святой сходил на них и уходил. А здесь впервые мы читаем, Иисус дунул и сказал, примите Святого Духа. И снова слово дунул описывает действие, как кто-то накачивает баллон. То есть фактически... Он дал Духа, который был в Иисусе, который воскресил Иисуса из мертвых. Так Библия говорит, что Бог воскресил Его Духом Святым. Эту же личность, этого же Духа Он дал ученикам Своим. И они приняли Его, приняли Его внутрь себя. Никогда раньше в истории ничего подобного не было. Вот с этого момента богословы говорят, и это и был момент их рождения свыше. Это был момент их настоящего спасения и рождения свыше. Вы скажете, пастор, подожди, но ведь до этого они были посланы, ведь до этого они изгоняли бесов, больных исцеляли, ведь до этого было столько различных уже моментов в их жизни, что трудно сказать, что они не были рождены свыше. Знаете, можно иметь силу Божью на себе, можно даже именем Иисуса изгонять бесов, но при этом однажды услышать, отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие, но при этом, имея эту силу Божию, не иметь внутри себя жизни пребывающей и не быть рожденным свыше. Оказывается, можно. Дух Святой может опуститься на человека. Так же, как на ослицу опустился однажды, и ослица заговорила человеческим языком. Помните, там сказано в Библии, что она повернулась и стала говорить, как человек. Ослица, животные. Как это возможно вообще? Но когда Дух Святой сходит, все возможно. И вороны могут пищу приносить э, вовремя, по графику, утром. И э, шторм может останавливаться, потому что сила Божия – это самая большая и невероятная сила во Вселенной. Поэтому здесь, в этот момент, они получили рождение свыше. Друзья мои, хочу еще раз ваше внимание обратить на то, что Иисус дважды повторил им – Мир вам. Итак, есть два действия благодати Божьей. Первое из них – действие благодати Божьей, которое приводит человека к спасению. И плодом этого действия есть мир. Прежде всего, мир с Богом. Апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит о том, что мы все были во грехах, мы все были отделены от Господа, от любви Его, и были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Но Он благодатью Своею оживотворил нас. То есть, когда человек обретает спасение, когда он говорит, «Господи, прости меня, грешника, Господи, я верю Тебе, все мое сердце поворачивается к Тебе, Господи, я принимаю Тебя в мое сердце, в мою жизнь». Это действие благодати Божией, и плодом этого есть примирение с Богом, мир с Богом. И человек ощущает этот мир внутри себя. И человек живет уже по-другому, потому что внутри комфортно, потому что грехи и беззакония, эти глупости, эти поступки, ужасные поступки, они сейчас удалены. И между человеком и Богом есть мир. Нет никаких грехов. Мир. Мир вам, говорит Иисус. Друзья мои, в Луки, в 24 главе, здесь описана эта же самая, эта же самая история, это же, это же самое событие. И в 36 стихе написано, когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». То есть, тот же самое событие описывает Лука. Но обратите ваше внимание, что в 49 стихе, в 24 главе Евангелия от Луки, он говорит следующее, «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Подождите, так вот, они же ведь получили уже Духа Святого. Они же уже теперь имеют внутри себя Духа Святого. Разве этого недостаточно? 
Но после того, когда они получили Духа Святого внутрь себя, Иисус говорит, я пошлю вам обетование Отца моего на вас. То есть не внутрь вас, а на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою. Это значит, что недостаточно. Иисус говорит, это первое действие благодати, которое привело тебя к миру с Богом. Ты получил спасение. Но есть еще второе действие благодати Божией, которое называется крещением Духом Святым. Когда Отец посылает Духа Святого на человека, и когда человек облекается в силу Божию, и плодом этого действия есть сила Божия в Духе Святом. Поэтому, когда мы говорим, говорим о двух действиях благодати, мы говорим о спасении и мы говорим о крещении. Интересно, что спасение получают все люди по вере, а с крещением бывают иногда трудности, хотя оно точно так же, оно точно так же дано каждому человеку. Но опять-таки есть немало христиан, которые говорят, этого достаточно, этого достаточно. Их жизнь очень бедна, очень мало ярких примеров или вообще примеров того, как Бог действует, потому что Бог действует, проявляя свою силу. Они очень слабые духовно, только потому, что они не наполнены и не крещены Святым Духом. Знаете, интересно, что когда Иисус отправлял своих учеников, чтобы они шли и проповедовали Евангелие, то в Евангелии от Марка в 16 главе Он говорит о том, что кто будет веровать и креститься, будет спасен. То есть первое действие благодати Божией. А кто не будет веровать, осужден будет. А потом в 17 стихе Он говорит следующее. «У веровавших же будут сопровождаться и знамения». А вот здесь внимание. Он говорит о пяти знамениях, которые будут сопровождать верующие в Иисуса Христа. И среди этих пяти знамений одно из знамений есть то, что они будут говорить на новых языках. Они будут говорить новыми языками. И это уже второе действие благодати. Первое – это спасение. Но на этом не надо останавливаться, надо идти дальше, чтобы облечься силою Божией и получить полноту Духа Святого. Не только жизнь внутри себя, но и силу Божию, которая бы со всех сторон просто была бы на человеке и облекала бы человека и действовала бы через жизнь этого человека. И Иисус говорит, если ты будешь видеть эту силу, то знай, что этот человек по-настоящему верующий. Но если этот человек просто спасен, он не получил всей полноты. Я хочу сказать, что интересно, но отец мой, когда был совсем еще юным, будучи подростком, это было после войны, ему было где-то 16-17 лет. И знаете, это был 47-48 годы. И в эти годы было очень мало продуктов. И там, где они жили, в действительности много, много э, голода было, или был голод. И э, отец э, с ребятами проводили много времени на улице и промышляли, чтобы, чтобы что-то найти, какую-то провизию, что-то, чтобы как-то как жить. И знаете, подростки, когда трое, четверо или пятеро собираются, они э, готовы на какие-то даже преступления, когда особенно еще они голодные, и мама дома голодная. И вот они бегали, бродили, э, искали, э, где что может быть, какие-то там продукты найти, может быть, где-то что-то, какие-то приключения новые себе. Вот. И знаете, э, шла одна женщина, это история, реальная история э, из жизни моего отца. Шла одна женщина, и у нее была сумочка, она несла ее. И они подумали, что она, видимо, так держит хлеб или продукты какие-то. И они просто налетели на нее, отобрали эту сумочку, накинулись на нее, а там ничего не было. Там какие-то личные вещи, никакой пищи не было там. И они выбросили все это. Но там была книжоночка, маленькая книжонка. И все посмотрели, полистали, выбросили. А отец мой подобрал ее. Это был Новый Завет. Отец мой не был верующим человеком. Они были евреи. Моя бабушка была в Аушвице, в концлагере. Ее привезли в конце войны практически, где-то в октябре, в ноябре, в этот значит, лагерь. И несколько месяцев она была там, оставалась там. И потом советская армия, когда значит, наступала, немцы бросили и ушли, и они оставались еще там до весны, чтобы было тепло, а потом убежали оттуда, уехали в Украину. 
И э, отец, пог... отец отца моего, мой дедушка погиб, когда ему было всего, э, отцу моему было всего 9 лет на войне в первые дни, кто-то выстрелил в него, и он просто погиб. Э, и таким образом они не были христианами, но э, отец мой стал читать эту книгу, Новый Завет. И читая ее, он чувствовал, что это правда. Ему просто нравилось читать. Я помню, когда он об этом значит, рассказывал мне, у него слезы текли по щекам. Он говорил, ты не представляешь, я как голодный накинулся на нее. Сынок, я просто читал ее с упоением. Я читал и читал, 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 и читал. Я, говорит, ее прочитал буквально за пару дней всю. Потом я, говорит, снова ее читал. Потом я анализировал. Я снова читал, я снова читал, я снова читал. И он чувствовал, что это правда. Но он не знал, так или нет, Правда или нет? И он дочитал до этого места, которое только что я вам процитировал. У веровавших будут сопровождать все знамения. Здесь сказано, именем мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И он подумал, как ясно сказано, эти пять знамений, может быть, я могу где-то проверить, это правда или нет? И он начал перечитывать, вдумываясь, что он мог бы проверить. Ну, брать змей. Ну, где, ты, где ты найдешь человека, который взял бы змею? Ну, это, ну как? Где, значит, значит змею найти, во-первых? Во-вторых, где такого человека найти? А потом, что смертоносные выпьют, не повредит им. Ну, очень рискованно проверять вещи, так я вдруг не верующий или не до конца верующий. Там, э, значит, возложат руки на больных, они будут здоровы. Это уже интересно, это уже можно проверить. И он остановился на том знамении, что э, они будут говорить новыми языками, а может быть, будут изгонять бесов, а может быть, возложат руки на больных и будут они здоровы. И вот эти три знамения, он подумал, надо что-нибудь из этого увидеть где-то. И он начал искать церковь где что-нибудь он мог бы увидеть. В соседней деревне была церковь, он пришел туда, просидел все богослужение, проповедовал проповедник один, другой, третий, и все кончилось, и он искал что-нибудь, чтобы бесы вышли, как-нибудь можно это понять, увидеть, что какой-то одержимый человек зашел и вышел оттуда свободный, ничего такого не было. И не было того, чтобы кто-то из больных получил исцеление, прям так явно. И он ушел оттуда и начал, или продолжил свой поиск. И вот, когда он нашел очередную общину христиан, он тоже простоял все богослужение. И уже, когда расходились братья и сестры, он стоял у выхода в этом домике деревенском и как-то не решался уйти, потому что думал, что, скорее всего, это что-то не так. Или Бог, или, или что-то с Библией не так, или, или что-то переписано не так. Но он ничего не мог увидеть, чтобы подтвердило то, что он в правильном месте, что Бог жив. И он все еще стоял, стоял, оттягивая время, чтобы уйти. И вдруг одна бабушка, совершенно э, очевидно, что старенькая, э, выходя, увидела вторую бабушку, и они так подошли друг к другу, посмотрели друг на друга, что-то сказали, а потом вдруг одна из них заговорила чисто на каком-то не украинском и не русском языке. Чисто так, духом заговорила. И прямо проследили глаза ее, она прямо так исполнилась Духом Божьим. И когда она заговорила той бабушке, та бабушка точно так же исполнилась Духом Божьим и также ответила ей. И вот они так... И это прямо перед отцом моим. И он стоял, и в этот момент он точно знал, что это какой-то язык. Потому что это язык. Это не просто там какие-то там ды 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 как я вот, значит, это сделал сейчас, да? Это был язык какой-то, прямо язык. И он точно знал, что эти люди... Что-то сверхъестественное, что они его не выучили. И не из памяти подбирают слова, чтобы сказать, что это было просто исполнение Духом Святым. И все внутри закричало «Аминь! Аминь! Есть живой Бог, и ты в правильном месте!» С того времени отец мой стал посвященным христианином. 
Он принял водное крещение, и он отдал всю свою жизнь Господу. Он мечтал, чтобы проповедовать Евангелие. Он не, в то время не верил советской власти, думал, что он уедет куда-то на запад, и там устроит свою жизнь, там будет проповедовать. Но он решил, что он не будет жениться только потому, что когда он читал Евангелие, он считал, что Иисус придет вот-вот, что вот сейчас все вот эти события – это уже конец истории. И он дожил до 32 лет и понял, что может дожить до смерти, а Иисус еще не возвращается, никто не знает, когда. И поэтому потом он все-таки полюбил, значит, мою маму, и вот они женились, и я у них родился. И я верю, что у Бога есть особая награда, который он имеет для отца моего за то, что он не остановился просто на том, чтобы почитать Евангелие, помолиться спокойно, что он искал, искал подтверждение тому, что здесь, в этой книге, написана истина. И он нашел в знамении говорения на иных языках. Друзья мои, итак, мы говорим о двух видах благодати Божьей. Первый вид – это благодать Божья в спасении, и человек имеет мир с Богом. Второй вид благодати Божьей – это принятие крещения Духом Святым, и он обличен силою Божией. Давайте еще раз прочтем. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И вторая глава Деяний апостола повествует нам о том, как это было. Написано, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Смотрите, написано, что они исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Я хочу остановиться на этом и спросить, друзья, а вы часто говорите на иных языках или нет? А как вы говорите? Вы исполняетесь Духом Святым или вы механически просто тарабаните как-то, что вот как у вас получается? Или вы все-таки устремляетесь мысленно к Господу и как бы останавливаетесь в ваших планах, мыслях, делах и сосредотачиваетесь на Боге? И позволяете Духу Святому наполнить вас. Вот здесь есть интересное слово. Здесь сказано так. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Слово «исполнились» означает, что человек наполнен, как будто бы сосуд какой-то. Когда вы наливаете в этот сосуд, и вот уже уровень подошел к самому верху, но вы не останавливаетесь, вы продолжаете лить, и тогда перетекает через края та жидкость, которую вы наполняете этот сосуд. Вот такая же картина здесь. То есть человек наполняется, постоянно наполняется, поток Божий течет в его сердце, он наполняется Духом Святым, и он говорит на иных языках. Кто-то может сказать, пастор, а зачем нам говорить на иных языках? Что это нам дает? Вы знаете, Писание нам дает очень ясный ответ. Первый из них – мы говорим на иных языках, потому что мы не знаем, о чем молиться. Римлянам 8, 26. Вы знаете, как часто мы просим то, что мы думаем, что для нас будет лучше. А по факту Бог имеет совсем другие планы. И когда мы упорствуя просим, дай мне, Господи, дай мне, Господи, дай мне, Господи, дай мне, Господи, то э, мы выглядим очень э, наивно и неправильно пред лицом Божьим, не понимая Его планов, Его мыслей. Так же, как ребенок просит, ну дай мне, пожалуйста, этот ножик, ну дай мне этот ножик, ну дай мне, но ну, я хочу поиграть. И мудрый отец, конечно же, не даст, потому что понимает, что он не просто поиграть, он Раниться может им, но ребенок не хочет понять это, он не переживал ничего подобного, или он сует что-то в розетку и сует в розетку, и папа и мама говорят, но до тех пор, пока его не ударит током, 
Он, похоже, и не поймет, как только один раз отлетел и заплакал, и закричал, после этого уже все, уже понял, и уже обходит десятая дорога все розетки. Авигея моя смеется, потому что помню, как она отлетала от, от розетки тоже, сколько не говорили. Вы знаете, но ну, Отец Небесный, Он говорит, не трать время на неправильные молитвы, потому что ты молишься, и ты думаешь, что это тебе нужно. Не все то, что ты просишь, нужно тебе. Поэтому первый ответ, почему мы молимся Духом, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Очень часто, когда я молюсь Духом, то в Библии сказано, если ты говоришь на незнакомых языках, молись о даре истолкования. То есть даре истолкования, когда у тебя есть разумение, о чем просит Дух. И ты говоришь, знаете, некоторые богословы говорят, что чудо было не в устах говорящих, а в ушах слушающих. Потому что они все говорили духом, а была огромная толпа людей, которая стояла рядом и слушала. И каждый слышал и говорящих на их диалекте, на их наречии. То есть чудо было вот где-то между устами, между словами, которые говорил человек, исполнен Духом Божиим, и между ушами слушающих. Дух Святой вот эти звуки, эти слова преобразовывал в те звуки, которые доносились до ушей слушающих на их конкретно их диалекте. И там идет целый список э, в Библии тех людей, которые говорят, мы слышим их, и критяне, и медяне, и жители Месопотамии, и многие другие народности, которые слышали и говорящих на их родном языке, говорящих о великих чудесах и Божьих делах. Что такое Дух Святой? Дух Святой – это Божья Личность, Третья Личность, Божества, который видит, что будет впереди. И, конечно, Он говорит о Боге, Он говорит о победе, Он говорит о том, как провести тебя по жизни, Он говорит, как сделать так, чтобы ты был и здоровым, и исцеленным, и победителем, и чтобы ты в действительности преуспел в той борьбе, в которой ты, может быть, изнемог, как укрепить тебя. Он говорит, как помочь тебе, Он говорит, как, ты, как тебе указать выход. И когда Он говорит, Он говорит о Отцу. Отец слышит это, посылает помощь и силу. Но как он говорит? Он избрал этот путь. Он сказал, я буду говорить через уста моих сыновей и дочерей, когда они будут исполнены моим духом. Я буду говорить через них. Я возьму их речевой аппарат, возьму их язык, возьму вот здесь вот гортань их. Они доверятся мне, они откроют уста свои. Я наполню их своим духом, и через них будет течь эта речь. И я буду слушать, потому что дух от Отца возьмет, через человека пропустит это, наполнив человека, как будто поток течет через тебя, наполнив человека, пропустит через человека, и к Отцу вернет эти же мысли, эту же молитву, но делая такой круг через человека, уже отец, слыша это, отвечает на эту просьбу. Скажет, а зачем это надо? Пусть сам, 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 сам и отвечает, как хочет. Пусть все делает, как он хочет. А вот он так избрал. Это он. А знаешь, зачем? Затем, чтобы ты и я, мы не чувствовали себя сиротами. Чтобы через наш разум тоже проходила Божья благодать. Потому что истолкование часто тебе дает понимание, о чем молится Дух. Очень часто, когда ты исполнен Духом Святым, Дух Божий хочет дать тебе мысли. Вот так делай, вот так поступай. Это тихий голос внутри, голос Духа Божьего. В Библии он назван утешителем. Он придет, чтобы утешить. Он придет, чтобы укрепить. Он придет, чтобы дать силу тебе. Когда ты чувствуешь, что ты в искушении, что ты ослабеваешь, что вот эти все похоти, восстающие на душу, как апостол Петр говорит, они просто превозмогают тебя. Ты не знаешь, что делать. Ты борешься, а потом снова старые привычки, старые друзья. И вот желание как-то вот там удовольствие какое-то получить, расслабиться, там просто, может быть, вот что-то сделать, то, что не угодно Господу. И у тебя как будто нет силы. Ты не знаешь, как победить это. Ты чувствуешь, ты снова сам собой исполнись Духом Святым. И тогда ты почувствуешь, как это все просто отойдет от тебя. В Библии написано, однажды Иисус говорит женщине, что ты, ты, ты не знаешь, что ты просишь. Если бы ты просила у меня, я дал бы тебе живую воду, которая сделалась бы внутри тебя источником, текущим в жизнь вечную. Слышите, источник в очереве, внутри нас, это Дух Святой. Итак, мы молимся, исполняясь Духом. 
Потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует через нас воздыханиями неизреченными. Мы молимся, чтобы победить искушение во грехе. Мы молимся, чтобы мы не были сражены грехом. Мы молимся Духом. Вот когда ты в церкви, когда ты выходишь из богослужения, я уверен, что всякое зло осталось где-то, не знаю где, где-то в ад вернулось. Даже если ты пришел сюда на богослужение, будучи раздраженным, тебя все раздражало, у тебя не получалось ничего, тебе было плохо, то будучи в присутствии Божьем, Его Дух касается тебя, и все это уходит, и ты возвращаешься другим. Правда? Разве не так? Почему? Потому что Дух Божий, благодать, и сердце становится мягким, камень уходит, вот это вот, 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 это вот какая-то месть, там, злопамятство, все как-то уходит, отпускаешь, прощаешь, легче, все намного проще, все намного по-другому, взгляд меняется. Почему? Когда Дух Святой внутри тебя, Он парализует грех, Он дает тебе силу побеждать. И третье мы скажу, и мы будем молиться. Мы молимся Духом Святым, чтобы укреплять нашу веру, чтобы созидать внутреннего человека. Знаете, некоторые христиане в течение многих лет, ходящие в церковь, но которые не исполнены Духом Святым, они, они слабы, они слабы. Они не могут по вере получить исцеление даже от головной боли. Не могут. Почему? Ну, не знаем почему. Ну, вот как-то так. Они не могут ничего от Господа получить по-настоящему. Они просто привыкли ходить в церковь, просто сидят, вот слушают. Как бы им хорошо, слава Богу за это, но Бог хочет сделать тебя сильным, Бог хочет, чтобы ты высвобождал свою веру, Бог хочет, чтобы через тебя другие люди пришли к Богу, Бог хочет, чтобы свет светил, и в Библии Иисус говорит, что когда зажгут свечу, они не ставят ее под стол, но ставят на подсвечники, слышишь, на подсвечники, чтобы светило всем в доме, представь себе, ты стоишь сверху, все смотрят на тебя, все видят тебя, ты скажешь, ой, не, 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 это пусть пастор стоит там, кто-то другой, но, но, но в твоем доме, где ты живешь, среди твоих родственников и друзей, именно ты должен стоять, как свеча на подсвечнике и светить всем в доме. Как это возможно, ты скажешь? Но я не публичный человек. Дело не в публичности, дело в силе Божьей, которая внутри тебя. Дело в любви Божьей, которой ты будешь исполнен. Потому что в Библии написано, что любовь Божия излила сердца наши, как Духом Святым. Слышите, почему мы исполняемся Духом Божьим? Чтобы любовь Божия текла через нас, чтобы наш внутренний человек укреплялся в вере, славе Божией и могуществе Божьем. Чтобы ты молился и получал ответы на свои молитвы. Вот почему важно исполняться Духом Божьим. Потому что прежде всего ты правильно молишься. Ты молишься о том, о чем Бог хочет. Потому что Господь парализует Духом Святым греховные начинания и искушения, которые восстают на душу. Ты побеждаешь. Потому что, исполняясь Духом Божьим, твой внутренний человек созидается, твоя вера растет, и любовь Божия высвобождается к другим людям. Ты становишься обреченным в Божью любовь. Друзья мои, давайте встанем сейчас для молитвы.